అందుకని కైటభవైని కైటభుడు అనే రాక్షసుడిని సంహరించినటువంటి శ్రీ శ్రీ మహావిష్ణువు యవ్వత శిఖామణి శ్రీశతి పేరురమ్మున మాటియు శ్రీశతి అంటే లక్ష్మీదేవి లక్ష్మీదేవిని తన వక్షస్థలం మీద ధరించాడు అందుకే విధు శ్రీవత్సలాంఛన అంటారు విష్ణు సహస్రనామంలో ఆ శ్రీవత్సం అనే ఒక మత్స్య ఉంటుంది ఆ మత్స్య ఎవరో కాదు లక్ష్మీదేవి అందుకే దానికి శ్రీవత్సము అని పేరు ఆ మత్స్య శ్రీ లక్ష్మీదేవిని సాక్షాత్ లక్ష్మీదేవి ఆవిడ ఉంటే నిండా ఆభరణాలు ఉంటాయి కదండి ఆవిడ చేతిలో బంగారపు కలశం దాని నిండా బంగారపు నాణ్యాలు మొత్తం బంగారు మయం లక్ష్మి అంటేనే బంగారం ఇంట్లో మొదట ఆడపిల్ల పుడితే లక్ష్మీదేవి లక్ష్మీదేవి అంటాం మన హిందువుల సంస్కారం అది ఏదో మనకి నిప్పుల మీద గోండెల మీద కొంపటి ఆ మాటలన్నీ తర్వాత వచ్చే కానీ ఆడపిల్ల పుడితే అలా ఆలోచించకూడదు లక్ష్మీదేవి నీ ఇంట్లో పుట్టింది అంతే నీ అదృష్టం అది అందుకని ఆ లక్ష్మీదేవిని వక్షస్థలం మీద ధరించాడు ఆయన ఆయనకి మళ్ళీ సముద్రుడు కౌస్తుభం అనే ఆభరణం ఇచ్చాట విష్ణుమూర్తి ఎప్పుడు కౌస్తుభాన్ని ధరించుకుని ఇలాగ బంగారపు పతకం దాంట్లో మంచి వజ్రంలా పొదిగి ఉంటుంది దాన్ని కౌస్తుభం అంటారు దాన్ని బహుమానమునన్ పతకంబు సీయడే బహుమానమున బహు అంటే మిక్కిలి మానం అంటే గౌరవం అందుకే బహుమానము బహుమతి సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చెబుతున్నా బహుమతి ప్రధానము అంటారు చాలా సభల్లో రాస్తారు ప్రధానం అని ఒత్తు రాసేస్తున్నారు అక్కడ ప్రధానం కాదు అది ప్రధానం అంటే ముఖ్యమైన ప్రధానమంత్రి అంటే ముఖ్యమైనటువంటి మంత్రుల్లోకి వెళ్ళా చీఫ్ ముఖ్యమైన వాడు కాబట్టి రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి అంటారు కేంద్రంలో కూడా అదే అంటే ఇద్దరికి తేడా తెలియదు కాబట్టి అక్కడ ప్రధానమంత్రి అన్నారు అంతే తేడా ముఖ్య ప్రధాన రెండు ఒకటే అక్కడ దాకి ఒత్తు పెట్టాలి ప్రధానమంత్రి అని బహుమతి ప్రధానంలో పెట్టేయకూడదు బహుమతి ప్రధానం కాదు అక్కడ మతి ప్రధానం బహుమతి ప్రధానం కాదు బహుమతి ప్రధానము ఈ ప్రధానము దానము అనే మాట నుంచి వచ్చింది దానము అంటే ఇవ్వడం మనకి సంబంధం లేకుండా ఇచ్చి చేయడం ఇంకా ప్రధానము అంటే ఊరికే ఇవ్వడం బహుమతిగా ఇవ్వడం వాడు లేని వాడిని మనం దానం ఇట్లా వాడి ప్రజ్ఞకి మెచ్చుకుని ఓ బహుమతి ఇస్తున్నాం కాబట్టి దానికి బహుమతి దానం అంటే బాగుండదు నేను అడుక్కు తింటున్నానా అంటాడు వాడు వెంటనే బహుమతిని దానం ఇస్తున్నాం అనకూడదు ప్రధానం అనాలి అందుకోసం ప్రాణ ఒక ఉపసర్గ చేర్చి ప్రధానము అని చెప్పి అంటే బహుమతి ప్రధానము అంటే ఒత్తి పెట్టకూడదండి ఇక్కడ బహుమానం సముద్రుడినికి లక్ష్మీదేవిని ఇస్తూ సాలంకృత కన్యాదాన మహం కరిష్యే అంటారు పెళ్లిలో అమ్మాయిని కన్యాదానం చేసేటప్పుడు ఊరికే అలా ఇచ్చేసి నాయన ఇంతకాలం నేను పోషించి ఐక నుంచి నువ్వు పడు అంటాం కాదు ఎలాగో వాడే పడతాడు కానీ అలా ఇచ్చే కూడదు సాలంకృత కన్యాదానం కాస్త కనీసం ఓ పది కాసులు బంగారం అయినా పెట్టి ఇమ్మన్నారు పది కాసులు అంటే కష్టాలు అండి కాసు పదివేలు అయిపోయింది లక్ష రూపాయలు అవుతుంది ఎక్కడి నుంచి పెడతాము అందుకే మంగళ సూత్రాల రూపంలో రెండు బిళ్ళలైనా చేయించుమన్నారు రెండు అరకాసులు రెండు కాసులైనా తప్పవు కదా ఆ మాత్రమేనా ఉంటుంది కదా బొత్తిగా ఉట్టే అమ్మాయిని అలా ఇవ్వకూడదు ఏ దానము అలా చేయకూడదు కొంత డబ్బు కూడా కలపాలి అందుకని అమ్మాయిని కన్యాదానం పేరు మీద ఇచ్చినా సరే కొంత బంగారం అక్కడ పెట్టమన్నారు సాలంకృత కన్యాదానం నిరలంకృత కన్యాదానం కాదు అలంకారాలతో సహా ఇవ్వాలి ఓపుకున్న అలంకారం ఆపద్ధర్మంలో ఈ బంగారం ఉపయోగపడుతుంది అసలు రహస్యం అది ఒకవేళ ఈ పెద్ద మనిషికి తినడానికి తిండి లేకపోతే అమెరికాలో ఆహార సంక్షోభం ఆయుల సంక్షోభం ఏర్పడినట్టుగా ఉంటే కనీసం ఈ మంగళసూత్రం ఓ బెళ్ళ మొక్కను ఓ రెండు నెలలు బతుకుతారు వాళ్ళు మరి అలాగే ఏదో ఒకటి ఉండాలిగా ఆపద వస్తే ఏమిటంటే చేసేది దూరదేశం వెళ్ళవు పరసు పోయింది ఏమిటి చేస్తావు చేతుకో ఉంగరము చేతుకో గాజు చివరికి మంగళసూత్రం ఉంటే తాకట్టు పెట్టి పది రూపాయలు తెచ్చుకుంటావు ఏమి లేకపోతే ఏం చేస్తావు నేను నువ్వు తాకట్టు పెట్టుకోవాలి ఎవడో కొండకూడాను ఇది తేడా అందుకోసం ఆపద్ధర్మంలో ఉపయోగపడడానికి బంగారం పెట్టేవారు అందుకని బంగారంతో సహా దానం ఇచ్చేవారు అందుకని సముద్రుడు కూడా విష్ణుమూర్తికి లక్ష్మీదేవిని ఇస్తూ ఒట్టి లక్ష్మీదేవిని ఇస్తే బాగుండదని కౌస్తుభాన్ని కూడా ఇస్తే ఈ పెద్ద మనిషి ఏమయ్యా సాక్షాత్ లక్ష్మీదేవి అనే వక్షస్థలం మీద ఉంది కదా మళ్ళీ ఈ ఆభరణాలన్నీ నాకెందుకయ్యా అనడం ఎదుట నీటి కెంపు బహుమానమునను పతకంబు చేయడే ఏం పోయిందని ఆయన కౌస్తుభం కూడా ధరించాడు కదా అంటే కౌస్తుభం లక్ష్మీదేవి ముందు సరిపోదు అందుకే ఆయన చూడండి యవ్వత శిఖామణి శ్రీసతి అని వాడాడు లక్ష్మీదేవికి యవ్వతం అంటేనండి తేడా ఉంది యువతీనాం సమూహం యవ్వతం ఎక్కడైనా నలుగురు అమ్మాయిలు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే దాని సంస్కృతంలో యవ్వతం అంటారు యువ అంటే స్త్రీ పురుషులు ఇద్దరు వస్తారు యువకుడు యువతి కానీ యవ్వతం అంటే మాత్రం యువతుల సమూహమే మళ్ళీ యువకులు అందులో ఉంటే అది యవ్వతం కాదు అది వేరే అందుకని యవ్వత శిఖామణి యువతులందరిలోకి కూడా శిఖామణి యువతులందరూ నెత్తి మీద పెట్టుకోదగిన మణి లక్ష్మీదేవి ఎందుకంటే యువతుల్లోనే ఎవరైనా అందంగా ఉంటే సాక్షాత్ లక్ష్మీదేవి అంటారు 